இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித் மேக்ஸ் டேர்ம் த்ரீ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தேர்ட்டீன்த்து சம் பார்க்கலாம் ஸோ எவேல்யூவேட் ரூட் ஆஃப் டூ எயிட் சிக்ஸ் டபுள் டூ ஃபைவ் அண்ட் யூஸ் இட் டு கம்ப்யூட் ரூட் ஆஃப் டூ எயிட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டூ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டூ ஃபைவ் ஸோ இதே நம்பர் தான் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வந்து டூ ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட் அதாவது சிக்ஸ் டபுள் டூ ஃபைவ்க்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஆன்சரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம பேக்லேருந்து பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கிது பேலன்ஸ் த்ரீ இந்த சிக்ஸ்டி டூவை நம்ம அப்படியே இறக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் டூ சார் வந்து நம்மளுக்கு டென் வந்துருச்சு ஸோ டென் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் போடும்போது நம்மளுக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ போடும்போது த்ரீ நாட் நைன் கிடைக்கிது ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு கிடைக்கிது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம இறக்கிட்டோம் த்ரீயோட டூவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் லாஸ்ட் டிஜிட்டோட ஸோ அப்போ சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த டென் அப்படியே வந்துருச்சு ஸோ ஒன் நாட் சிக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் போட நம்மளுக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் போடும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக அதே நம்பர் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ ஃபைவ் த்ரீ டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ இது இந்த நம்பருடைய ஸ்கொயர் ரூட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ அதை நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு உள்ள கொஸ்டின் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நம்ம இப்படி தான் நம்ம எடுப்போம் ஸோ ரெண்டு டிஜிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டிஜிட் நம்ம கொஷினில் ரெண்டு டிஜிட் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ரெண்டு டிஜிட் இப்படி பார் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஒரு டிஜிட்க்கு அப்புறம் தான் பாயிண்ட் வைப்போம் இதை நம்ம ஒரு பாரை வந்து ஒரு டிஜிட்னு கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக்காக முன்னாடியே பார்த்தது தான் ஒன் மார்க்கில் கூட வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாரை வந்து ஒரு டிஜிட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ இந்த ஆன்சர்ல வந்து ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சா பிப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிஜிட் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு ரெண்டு டிஜிட் இது ஒரு ரெண்டு டிஜிட் தனித்தனியா பார் கொடுக்கணும் இப்போ பார் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு பார் இருக்கு ஸோ அப்போ ரெண்டு பார் கழிச்சு நம்ம புள்ளி வைக்கணும் ஸோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு டிஜிட் கழிச்சு நம்ம இங்கே புள்ளி வைக்கணும் ஆன்சர்ல ஸோ அப்போ ரெண்டு டிஜிட் கழிச்சு புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்னு சொல்லி கிடைக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஸோ இது ரெண்டையும் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் நேராக வர மாதிரி நம்ம கரெக்டாக நம்பர்ஸ் எழுதிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு சின்ன கிளாஸில் வந்திருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ கரெக்டாக இந்த மாதிரி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எயிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணும்போது எயிட் இது வந்து ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட்டை நேராக வச்சிடணும் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபோர்டீன்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன்த் சம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அ கிளாஸ் இஸ் அபவுட் டூ இன்டூ டென்த் பர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் யூஸ் அ ஃபார்ம்லா டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் டு ஃபைண்ட் த டைம் இன் ஹவர்ஸ் For a pulse of light to travel 7200 km in glass. So, speed of light ஃபார் அ பல்ஸ் ஆஃப் லைட் டு டிராவல் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இன் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க டூ இன்டூ டென் டு பர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க டைம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ
நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்பீடு எழுதுகிறேன் டூ இன்டூ டென் டு பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதை நம்ம ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செகண்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதனால் ரெண்டு சிக்ஸ்டியை வந்து நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது வந்து ஹவர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இன்டூ சிக்ஸ்டி இன்டூ சிக்ஸ்டி அப்போ இது ஹவர்ஸாக மாறிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச டிஸ்டன்ஸ் இது ஸ்பீடு வந்து இது நம்ம மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை ஸோ அதை நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு அதாவது நான் இங்கே உங்களுக்கு அடிச்சு காட்டுற பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோவை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஒன் ஜார் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பில்ல செவன்டி டூ வந்து நம்மளுக்கு டுவெல் டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டேபிளில் ஒன் டைம்ஸு இந்த டுவெல் வந்து நம்மளுக்கு டூ டைம்ஸ் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த டூவும் இந்த டூ நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த தௌசண்ட் டிவைட் பை டென் டு தப்பர் ஆஃப் எயிட் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ தௌசண்ட் அப்படி எழுதலாம் டென் டு கேன் டென் கியூப்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் அதாவது இந்த மூணு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் டூ த்ரீ இங்கே த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கனால த்ரீ நம்ம எழுதுவோம் இது வந்து பேசிக்காக தெரியும் ஹண்ட்ரட்னா நம்ம டென் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் தௌசண்ட்னா டென் கியூப் எழுதுவோம் டென் தௌசண்ட்னா டென் டு தப்பர் ஆஃப் ஃபோர் எழுதுவோம் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அப்போது டிவைடில் இருக்கும்போது இந்த நம்பர் நம்ம மேலே கொண்டு போகும்போது மைனஸில் மாறும் இது வந்து தெரியும் பேசிக்காக அப்போ த்ரீ மைனஸ் எயிட்டுன்னு வரும் மேலே போகும்போது அப்போது த்ரீயில் எயிட் போகும்போது நம்மளுக்கு ஃபைவ் வரும் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸோ இதுதான் டைம் உடைய ஆன்சர் நம்ம ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இந்த சம்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க